বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের নবম শ্রেণীর ভূগোলের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তোমাদের একটা অধ্যায় আছে ভূপৃষ্ঠে কোনো স্থানের অবস্থান নির্ণয় তো এই অধ্যায় থেকে তোমাদের ভূগোলের অঙ্ক করতে হয় অঙ্কের মধ্যে দ্রাঘিমা নির্ণয় ও সময় নির্ণয় বলে দুটো পার্ট রয়েছে তো আজকে আমি তোমাদের দ্রাঘিমা নির্ণয়ের অঙ্কগুলো কীভাবে করতে হয় সেই সম্পর্কে আলোচনা করবো এবং সমস্তটা বুঝিয়ে দেবো যাতে তোমরা যে কোনো অঙ্ক করতে পারো তার আগে যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেলাইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে পরবর্তী রকম গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলো তোমরা দেখতে পারো তাহলে শুরু করা যাক আজকের আলোচনা বন্ধুরা তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা আমি গত ভিডিওতে তোমাদের দ্রাঘিমা নির্ণয়ের অঙ্ক এবং সময় নির্ণয়ের অঙ্কের মধ্যে সময় নির্ণয়ের অঙ্কটা শিখিয়েছি যেটা কিন্তু তোমাদের পরীক্ষায় প্রতি বছরই নিয়মিত একটা অঙ্ক পরীক্ষা আসবেই তো দুটোর মধ্যে একটা পার্ট থাকে দ্রাঘিমা নির্ণয় অথবা সময় নির্ণয় তো যারা সময় নির্ণয়ের অঙ্কগুলো দেখনি তাদের জন্য আমি ডিসক্রিপশান বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দেবো তারা সেখান থেকে দেখে নিও আজকে আমি তোমাদের জন্য যেটা শেখাবো সেটা হচ্ছে দ্রাঘিমা নির্ণয়ের অঙ্ক তো ঠিক আগের মতনই তোমাদের অঙ্ক দেওয়া থাকে অঙ্কের ক্ষেত্রে দুটো জায়গা আমি যেখানে এক্স ওয়াই দিয়েছি এবং মনে রাখবে প্রত্যেকটা জায়গায় সময় দ্রাঘিমা এবং সময় দ্রাঘিমা এই চারটে তত্ত্ব থাকার কথা যেহেতু আমাদের দ্রাঘিমা নির্ণয়ের অঙ্ক সেহেতু আমাদের দুটো সময় দিয়ে দেবে একটা দ্রাঘিমা দিয়ে দেবে এবং আর একটা দ্রাঘিমাকে স্টপ করে দেবে মনে করো এই দ্রাঘিমাটা দেওয়া থাকলো না বললো যে এক্স টাইম হলো এই ওয়াই টাইম হলো এই ওয়াইয়ের দ্রাঘিমা এই এক্সের দ্রাঘিমা কত বা এই দ্রাঘিমাটাকে ওয়াপ করে দিতে পারে যে এক্সের সময় এত দ্রাঘিমা এত ওয়াইয়ের সময় এত দ্রাঘিমা কত যাই হোক যে কোনো একটা ডেটা আমাকে অফ করে দেবে ঠিক যেমন করে আমরা উইকিক নেমের অঙ্কগুলো করেছি যে পাঁচজন শ্রমিক দশ দিনে করতে পারে তিনজন শ্রমিক কত দিনে করতে পারবে ঠিক সেরকমভাবেই কিন্তু আমাদের এই তথ্যটা যে যে কোনো ডেটা আমাদের একটা কম দেওয়া থাকবে সেই ডেটাটাকে আমাকে বের করতে হবে এবার প্রথম কথা দেখো সময় দেখে তোমাকে প্রথম অবস্থানটা নির্ণয় করতে হবে তোমাকে প্রথম একটা অঙ্ক দেওয়া হবে তো অঙ্কটা দেখে তোমাকে বুঝতে হবে যে সেই সময়টার মধ্যে কখন বড় কখন ছোট যেমন একটা সিম্পল উদাহরণের সাহায্যে আমি তোমাদের একটু বলেছি তাহলে জিনিসটা তোমরা বুঝতে পারো পরবর্তীতে আরও দেখিয়ে দিচ্ছি যেমন ধরো বলা হলো গ্রিনিসে যখন বেলা বারোটা তখন দিল্লিতে বিকাল পাঁচটা বাজে আট মিনিট তাহলে বিকাল পাঁচটা বাজে আট মিনিট আর বেলা বারোটা তাহলে বড়কে বড় কিন্তু বিকাল পাঁচটা অর্থাৎ মানে আগে কার কাছে সূর্য উঠেছে এটা হলো মূল কথা তাহলে বিকাল পাঁচটায় কিন্তু আগে সূর্য উঠেছে যার জন্য এই টাইমটা বেশি এবং এখানে সূর্য ওঠেনি বলে সেটা কম অর্থাৎ যে বেশি তাকে কিন্তু পূর্ব দিকে বসাতে হবে অর্থাৎ কি যে বেশি তাহলে টাইম পূর্ব দিকে বেশি হবে এবং পশ্চিমের দিকে টাইম কম হবে ঠিক এখানেও ঠিক সেই কথাটা বলা হয়েছে যে পূর্ব দিকে হচ্ছে টাইম বেশি হবে এবং যত পশ্চিম দিকে যাব পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে টাইম কমবে যার জন্য বলেছি এদিক থেকে এদিকে গেলে সময় বাড় এবং এদিক থেকে এদিকে গেলে সময় কমবে কথাটা কিন্তু পরিষ্কারভাবে বুঝে নাও বেশ আর যে কোনো অঙ্কে অনেক সময় কি হয় সময়টা উল্লেখ করা থাকে যেমন ধরো বলা হলো এখানে সকাল এই আর একটা মানে ধরো বলা হলো এক্স নামক স্থানে সকাল চারটে বিকেল সকাল চারটে আর ওয়াই নামক স্থানে ভোর পাঁচটা তাহলে মূল কোনটা বড় হলো তাহলে আগে কিন্তু হলো সকাল চারটে তাহলে আগে সকালটার টাইমটা বসবে এবং পরে ভোরের টাইমটা বসবে এই কথাটা কিন্তু মাথায় রাখবে অর্থাৎ তোমায় কিন্তু প্রথম টাইমটা বসিয়েই তোমাকে লোকেশানটা নির্ণয় করতে হবে যে কে কোন জায়গায় অবস্থান করছে সেকেন্ড পয়েন্ট যেটা আগের দিনের অঙ্ক আমরা শিখেছি যে এক ডিগ্রি সমান চার মিনিট এবার দেখো তোমাদের এই অঙ্ক অনেক সময় সেকেন্ডের অঙ্ক চলে আসে তার জন্য তোমাকে এটাও মাথায় রাখতে হবে এক ডিগ্রি সমান দুশো চল্লিশ সেকেন্ড মানে চার মিনিটটাকে কিন্তু ষাট দিয়ে গুণ করলে সেকেন্ডে আমরা পেয়ে যাই অর্থাৎ এখান থেকে আরও একটা তথ্য পেলাম কি তথ্য এক ডিগ্রি সমান সমান ষাট সেকেন্ড এই সেকেন্ডটা কিন্তু দূরত্ব নির্ণয় সেকেন্ড যেটা নিয়ে আমি আগের ভিডিওতেও বলেছি যে তোমরা অনেক সময় ভুল করো যে এই যে সেকেন্ডটা এই মিনিটটা এই মিনিটটা কিন্তু মনে করবা যে দ্রাঘিমা নির্ণয়ের মিনিট বা দূরত্ব একক এই যে এক মিনিট দূরত্ব নির্ণয়ের জন্য সময় লাগে কত চার সেকেন্ড বা চার মিনিট বাই ষাট ইকাল টু দুশো চল্লিশ বাই ষাট এরকম করেই কিন্তু বের করা হয় এই সূত্রটা এই যে এক মিনিট সমান সমান চার সেকেন্ড এই কটা সূত্র তোমাকে মাথায় রাখতে হবে এইবার দেখো নেক্সট যে আর একটা ব্যাপার হচ্ছে সেটা হচ্ছে দ্রাঘিমার বিয়োগ করার সময় মনে করো এখানে জিরো ডিগ্রি এখানে দশ ডিগ্রি তুমি দশ ডিগ্রি থেকে তিরিশ ডিগ্রি দ্রাঘিমা রেখা বিয়োগ করবে তাহলে কী হবে দেখো দশ ডিগ্রি থেকে তিরিশ ডিগ্রি দ্রাঘিমা যখনই বিয়োগ করতে যাবে তখন কিন্তু তোমার গোলার্ধের পরিবর্তন করবে অর্থাৎ পূর্ব গোলার্ধ থাকলে পশ্চিম গোলার্ধ চলে যাবে মনে রাখবে ছোটটি থেকে বড়টি বিয়োগ করতে গেলে অবশ্যই গোলার্ধ পরিবর্তিত হবে কেন কারণ গ্রিনিস যখনই অতিক্রম করবে তো গ্রিনিস অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু দ্র
যেমন দেখো প্রথম উদাহরণ একটা অঙ্ক তোমাদের সামনে দেখিয়ে দিই গ্রিনিসে যখন বেলা বারোটা তখন দিল্লিতে বিকেল পাঁচটা বেজে আট মিনিট দিল্লির দ্রাগিমা কত তাহলে অঙ্কটা পড়ো আর বোঝো দেখো গ্রিনিসে বেলা বারোটা তো ছবি আঁকাতে হবে নিশ্চিত তোমরা প্রথমে সোজা একটা দাগ দিলে মাঝখানে জিরো দিয়ে গ্রিনিস টেনে নিলে এবার দেখো গ্রিনিসে যখন বেলা বারোটা তাহলে গ্রিনিসে বেলা বারোটা লেখো কত ডিগ্রি জিরো ডিগ্রি দিল্লিতে তখন বেলা বিকাল পাঁচটা বেজে আট মিনিট তা প্রথম প্রশ্ন দিল্লিটা আমি এই দিকে লিখবো না এই দিকে লিখবো আমি প্রথম বললাম যেটা বড় সেটা পূর্ব দিকে যাবে তাহলে বিকাল বড় বেলা ছোট মানে বিকালটা বেশি টাইম যেটা বেশি টাইম সেটা পূর্ব দিকে যাবে যেটা কম টাইম সেটা পশ্চিম দিকে যাবে তাহলে এখানে বিকাল পাঁচটা বেজে আট মিনিট মানে বিকালটা বেশি টাইম যার জন্য এটা পূর্ব দিকে বসেছে আর পশ্চিম দিকে কিন্তু এটা যদি এটা বিকাল না হয়ে বলতো সন্ধ্যা তাহলে কিন্তু এই পাশে যেত কেন কারণ বেলাটা আগে আর সন্ধ্যাটা কিন্তু পরে তাহলে কি যদি মূল যে প্রশ্ন সেই প্রশ্ন থেকে টাইমটা আগে হয় তাহলে পূর্বে যাবে যদি টাইমটা পরে হয় তাহলে পশ্চিমে যাবে এইটাই কিন্তু এই অঙ্কের মূল কথা যার জন্য আমি কথাটা বারবার বোঝানোর চেষ্টা করছি তো প্রথমে কি করবে প্রথমে দুটোর মধ্যে সময়ের পার্থক্য নির্ণয় করবে তো সময়ের পার্থক্য নির্ণয় করার জন্য আরেকটা কথা বলে রাখি যেটা বড় অর্থাৎ যে টাইমটা বেশি সেই টাইমটাকে সবসময় আগে দেবে তাহলে দেখবে অঙ্কের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হবে না তাহলে বিকাল পাঁচটা বেজে আট মিনিট বড় সেখান থেকে বেলা বারোটা বিয়োগ করে নিলাম পাঁচ ঘন্টা আট মিনিট থাকলো একদম সহজ বিয়োগ তোমরা যে কোনো অঙ্ক যখনই আসবে তখন তোমরা দ্রাগেও নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তোমরা মিনিটে সেটাকে কনভার্ট করে নেবে তাহলে দেখবে উত্তরটা একদম সহজে চলে যাবে তাহলে তিনশো আট মিনিট হলো আমি এটা পাঁচ ঘন্টা আট মিনিটটাকে মিনিটে কনভার্ট করে নিয়েছি এবার তাহলে দ্রাগেমার পার্থক্য কত আমরা জানি যে চার মিনিট সমান সমান এক ডিগ্রি তাহলে তিনশো আট বাই চার ডিগ্রি করলেই কিন্তু দ্রাগেমার পার্থক্য চলে আসলো কত বেরোলো সাতাত্তর ডিগ্রি এবার দেখো ব্যাপারটা হচ্ছে এইখান থেকে এইখানে তার মানে কি পূর্বর দিকে যাচ্ছে তার মানে দ্রাগিমা কী করতে হবে জিরো থেকে যোগ করলেও যা বিয়োগ করলেও তাই তাহলে এখান থেকে কী করবো সাতাত্তর ডিগ্রি বেড়ে যাবে কোন দিকে যাচ্ছে পূর্ব দিকে এবং দ্রাগিমার মান কত হবে পূর্ব তাহলে গ্রিনিস থেকে দিল্লি পূর্বে অবস্থিত সেহেতু দিল্লির দ্রাগিমা হবে জিরো ডিগ্রি যোগ সাতাত্তর ডিগ্রি পূর্ব এই লাস্টে কিন্তু পূর্ব কথাটা অবশ্যই লিখবে নাহলে কিন্তু অঙ্ক ঠিক হবে না তাহলে উত্তর কত হবে সাতাত্তর ডিগ্রি পূর্ব বোঝা গেল দেখো আরও একটা অঙ্ক আমি তিন প্রকার অঙ্ক তোমাদের দেখিয়ে দেবো যাতে করে সমস্ত অঙ্ক মডেলই তোমরা এর ভিতরে ক্লিয়ার হয়ে যাবে যেমন দেওয়া থাকলো দেখো শিলংয়ের স্থানীয় সময় যখন ভোর পাঁচটা তখন লস অ্যাঞ্জেলসের স্থানীয় সময় পূর্ব দিন দুপুর দুটো বেজে আটান্ন মিনিট লস অ্যাঞ্জেলসের দ্রাগিমা কত হবে এই ধরনের অঙ্গগুলো তুমি কিন্তু জানো না যে লস অ্যাঞ্জেলস লস অ্যাঞ্জেলসটা কোথায় হবে তাহলে যেটা বলেছে আমাকে প্রথম দেখো শিলংয়ের বিরানব্বই ডিগ্রি পূর্ব তাহলে প্রথমে আমি শিলং লিখলাম পূর্ব দিকে বিরানব্বই ডিগ্রি পূর্ব লিখলাম স্থানীয় টাইম লিখলাম কটা ভোর পাঁচটা লিখে দিলাম তখন লস অ্যাঞ্জেলসের স্থানের সময় পূর্ব দিন দুপুর দুটো আটান্ন তখন পূর্ব দিন মানে কি তার আগের দিন কথাটা বুঝতে হবে তার মানে কি এখন টাইম হচ্ছে এটার পূর্ব দিন মানে কিন্তু তার আগের দিন মানে পেছনে রয়েছে তাহলে কি বড় কে মানে নিয়ারেস্ট টাইম কোনটা ভোর পাঁচটা আর এদিকে হবে হচ্ছে পূর্ব দিন এবার পূর্ব দিনটা কোথায় হবে সেটা কিন্তু আমি জানি না এখানেও হতে পারে এখানে হতে পারে যে কোনো একটা জায়গায় আমার হবে কিন্তু তার মানটা কত তার টাইমটা কত তার টাইমটা হচ্ছে দুপুর দুটো বেজে আটান্ন মিনিট আমাকে বের করতে হবে কি দ্রাগিমা এবার তাহলে প্রথমে আমাদের যেটা কাজ সময়ের পার্থক্য আগে সময়ের পার্থক্য বের করবো তাহলে ভোর পাঁচটা থেকে দুপুর বারোটা বেজে আটান্ন মিনিটের পার্থক্য কত তো একদম সহজ বিয়োগের পদ্ধতি আছে ভোর পাঁচটা থেকে বিকাল পাঁচটা বারো ঘন্টা আর এদিকে দু ঘন্টা আর আর এদিকে আটান্ন মিনিটের থেকে বাদ দিলে হচ্ছে দু মিনিট তাহলে থাকছে মোট কত চোদ্দ ঘন্টা দু মিনিট যেটাকে আমি মিনিটে কনভার্ট করে নিয়েছি আট আটশো বিয়াল্লিশ মিনিট তাহলে এবার দ্রাগমার পার্থক্য কত হচ্ছে দেখো এইবার যেটা মজার ব্যাপারটা দেখো এই ধরনের ক্ষেত্রগুলোতে তোমাদের কীভাবে অবশিষ্ট থেকে যাবে অবশিষ্টটাকে কীভাবে লিখবে প্রথমে দেখো এই যে আটশো বিয়াল্লিশ আমি একটুখানি দেখিয়ে দিচ্ছি তাহলে তোমাদের আরও পরিষ্কার হয়ে যাবে তাহলে আটশো বিয়াল্লিশকে আমি চার দিয়ে যদি ভাগ করি তাহলে দেখো চার দুয়ে আট চার এক্ষে চার অনেকটা দুই যায় না বলে শূন্য তাহলে কত থাকলো দুইশো দশ পূর্ণ কত দুই বাই চার এই সংখ্যাটা কিন্তু রয়ে গেল তোমরা কি করবে দুশো দশ ডিগ্রি করবে প্লাস দুই বাই চার ডিগ্রি করবে তাহলে অঙ্কটা একদম পরিষ্কার হয়ে যাবে দেখো কেন কেন করলাম সুবিধার্থে কোন সুবিধার্থে তাহলে দুশো দশ ডিগ্রিটা আমি নিশ্চিত পেয়ে গেলাম প্লাস দুই বাই চার ডিগ্রির সঙ্গে তুমি জাস্ট সিক্সটিকে গুণ করে দাও দেখো সিক্সটিকে গুণ করে দিলে অটোমেটিকভাবে যদি তুমি কাটাকাটি করো চার পনেরো ষাট পনেরো দুই তিরিশ মানে কি দুশো দশ ডিগ্রি তিরিশ মিনিট কিন্তু বেরিয়ে গেল দ্রাগিমার পার্থক্য এটা হলো বেস্ট প্রসেস একদম সহজসাধ্য এবং সব থেকে সহজ তাহলে পার্থক্য কত বেরোলো দুশো দশ ডিগ্রি তিরিশ মিনিট এইবার দেখো তাহলে এখান থেকে এই দিক
তাহলে একদম ফুল ক্লিয়ার হয়ে যাবে আর কোনো কিছু থাকবে না ধরো দেওয়া থাকলো কোন স্থানের সময় বেলা বারোটা স্থানটি দ্রাগিমা চল্লিশ ডিগ্রি পঁচিশ মিনিট পূর্ব অন্য একটি স্থানের সময় দুপুর দুটো বেজে ছত্রিশ মিনিট কুড়ি সেকেন্ড স্থানটি দ্রাগিমা কত এটা সেকেন্ডের একটা অঙ্ক দেখিয়ে দিচ্ছি সমগুলার্ধে আগে একটা দেখালাম বিপরীত গোলার্ধে একটা দেখালাম গ্রিনিসে আর এখন দেখাচ্ছি সমগুলার্ধে তাহলে কি করলাম স্থানের সময় বেলা দুপুর বারোটা তাহলে কোনো একটা স্থানের সময় দুপুর বারোটা চল্লিশ ডিগ্রি পঁচিশ মিনিট আমি লিখে নিলাম বেশ ভালো কথা অন্য একটা স্থানের সময় দুপুর দুটো বেজে ছত্রিশ মিনিট তাহলে বারোটা আর দুটো বেজে ছত্রিশ মিনিট তাহলে নিয়ারেস্ট টাইম কোনটা বড় টাইম কোনটা দুটো বেজে ছত্রিশ মিনিট তাহলে এই জায়গাটা কিন্তু আরও পূর্বে হবে তাহলে এই জায়গা থেকে আরও পূর্বে যার জন্য আমি এই পাশে লোকেশানটা করে নিয়েছি এই ড্রয়িংটা তোমরা করে নেবে তাহলে খুব সহজ হয়ে যাবে তাহলে লোকেশানটা করে নিলাম তো সেই জায়গায় দ্রাগিমাটা আমাকে বের করতে হবে তাহলে প্রথমে সময় পার্থক্য তাহলে দুপুর বারোটা বেজে ছত্রিশ মিনিট কুড়ি সেকেন্ড এই দুপুর দুটো বেজে ছত্রিশ মিনিট আমি বলেছি যেটা নিয়ারেস্ট টাইম যেটা বড় টাইম সেই টাইমটাকে তোমরা লিখবে তাহলে সেটা লিখে বেলা বারোটা থেকে বিয়োগ করে দিলে দু ঘন্টা ছত্রিশ মিনিট কুড়ি সেকেন্ড পেলে এখানে আমি টোটাল টাইমটাকে সেকেন্ডে কনভার্ট করেছি যদি দেখো যে কোনোটাই সেকেন্ড উল্লেখ আছে তাহলে তোমরা সেকেন্ডে কনভার্ট করবে এবং আমি যে একটা সূত্র দিয়েছি সেই সূত্র দিয়ে কাজ করবে তাহলে কিন্তু জিনিসটা খুব সহজ হবে সেকেন্ড বের করে সেকেন্ডের সূত্র দিয়ে কাজ করবে কোনটা সেকেন্ডের সূত্র একবার দেখে নাও এক ডিগ্রি সমান সমান দুশো চল্লিশ সেকেন্ড অর্থাৎ দুশো চল্লিশ সেকেন্ডে হয় হচ্ছে এক ডিগ্রি এই সূত্রটা দিয়ে কাজটা করবে এবার দেখো ক্যালকুলেশনটা দেখো তাহলে কী হলো বেলা বারোটা থেকে কী বললাম তাহলে দু ঘন্টা ছত্রিশ মিনিট কুড়ি সেকেন্ডটাকে টোটালটা সেকেন্ড বের করে নিলাম ঘন্টাটাকে ষাট ষাট দিয়ে গুণ করলাম মিনিটটাকে ষাট দিয়ে গুণ করলাম আর সেকেন্ডটাকে প্লাস করে দিয়ে ন হাজার তিনশো আশি সেকেন্ড বের করে নিলাম তাহলে দ্রাগমার পার্থক্য কথা তাহলে দুশো চল্লিশ দিয়ে ভাগ করলে সরাসরি আমি পেয়ে যাচ্ছি ঠিক আগের সিস্টেমে একদম দুশো চল্লিশ দিয়ে ভাগ করে ডিগ্রি পেয়ে গেলাম এবং যে ভাগ করে যে অবশিষ্ট ছিল কত দুই অবশিষ্ট থাকলো এই যে ভাগটা আমি এখানে দেখিয়ে দিয়েছি চব্বিশ ভাগ নয়শো নয়শো আটত্রিশকে উনচল্লিশ দিয়ে ভাগ করেছি দুই অবশিষ্ট মানে কত উনচল্লিশ পূর্ণ দুই বাই চব্বিশ এখানে উনচল্লিশ পূর্ণ দুই বাই চব্বিশ তাহলে উনচল্লিশ ডিগ্রি প্লাস দুই বাই চব্বিশকে এখানেই করেছি কাটাকাটি করেছি দুই দিয়ে চব্বিশকে এক আর বারো তাহলে উনচল্লিশ ডিগ্রি প্লাস এক বাই বারো ইন্টু ষাট কেন করেছি ষাট কারণ আমি বলেছি প্রথম দিকে যে সূত্রটা এই যে যে সূত্রটা দেখো এই যে এক ডিগ্রি সমান সমান ষাট মিনিট এইটাকে যখনই আমি করবো তখন কি সেটা মিনিটে কনভার্ট হয়ে যাবে এখানেও ঠিক সেম কাজটা করেছি কি উনচল্লিশ ডিগ্রি প্লাস এই যে ষাট ডিগ্রি তাহলে কাটাকাটি হয়ে কত পাঁচ তাহলে কত হলো উনচল্লিশ ডিগ্রি পাঁচ মিনিট এইবার আমাদের যেটা জানতে হবে তাহলে উনচল্লিশ ডিগ্রি পাঁচ মিনিট টাইমটা বাড়বে না কমবে এবার যেহেতু জিরো থেকে এদিকে বাড়ে তাহলে কত সিস্টেমটা কি জিরো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এদিকে বেড়ে যাচ্ছে তাহলে এখান থেকে এদিকেও কি বাড়বে তাহলে চল্লিশ ডিগ্রি পঁচিশ মিনিট থেকে আরও এটা কী হবে প্লাস হবে ঠিক তাই করা হয়েছে যেহেতু স্থানটি পূর্বে অবস্থিত হলো দ্রাগিমা আরও বাড়বে অথবা স্থানটি দ্রাগিমা হবে চল্লিশ ডিগ্রি পঁচিশ মিনিট প্লাস উনচল্লিশ ডিগ্রি পাঁচ মিনিট পূর্ব সমান সমান উনাশি ডিগ্রি তিরিশ মিনিট পূর্ব এই হলো তোমাদের মূল অঙ্ক আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো যদি কোনো সমস্যা হয় অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখো আর আলোচনাটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো যারা চ্যানেল নতুন সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও আর এই সূত্র কটা অবশ্যই মাথায় রেখো যে কোনো অঙ্ক তোমরা করতে পারবে আর আমি একটা অঙ্ক তোমাদের দিয়ে দিচ্ছি তার উত্তরটা পারলে করো ভালো লাগবে বেশ আজকের মধ্যে এখানে রাখলাম ধন্যবাদ